ఒకప్పుడు బీదవాని యాపిల్ గా చెప్పేవారు కానీ ఈ పంటలో అభివృద్ధి చెందిన జామరకాలతో ఇప్పుడు యాపిల్ తోటతో సమానంగా కాస్లీ పండుగ తయారైంది ఆపిల్ తో పోలిస్తే జామలో పోషకాలు అధికం దీని డిమాండ్ నానాటికి పెరుగుతుండటంతో వాణిజ్య సరళిలో జామ సాగు రైతులు ముందడుగు వేస్తున్నారు సాగులో కూడా వినూత్న మార్పులు చోటు చేసుకుంటున్నాయి గతంలో ఎకరాకు ఐదు నుంచి ఆరు టన్నుల దిగుబడి వస్తే గొప్ప అలాంటిది ఇప్పుడు హై డెన్సిటీ సాగు విధానం జామ సాగు రూపురేఖల్ని మార్చేసింది నాటిన రెండవ సంవత్సరం నుండి దిగుబడినిస్తూ మూడవ సంవత్సరం నుంచి ఎకరాకు పది నుండి పదిహేను టన్నుల దిగుబడి సాధించే అవకాశాలు పెరిగాయి జామ సాగులో చోటు చేసుకున్న మార్పులు అధిక సాంద్ర పద్ధతిలో సాగు విధానం దీనివల్ల ప్రయోజనాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మన దేశంలో లక్ష ఎనభై రెండు వేల హెక్టార్లలో జామ సాగవుతూ ఉండగా మన రాష్ట్రంలో సుమారు పదివేల ఐదు వందల హెక్టార్లలో జామ విస్తీర్ణం ఉంది ప్రస్తుతం తెల్లకండ కలిగిన జామ రకాల్లో అలహాబాద్ సఫేద లక్నో ఫార్టీ నైన్ సఫేద్ జామ కోహిర్ సఫేద అర్క మృదుల అర్క అమూల్య శ్వేత వంటి రకాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి ఎర్రకండ కలిగిన రకాలుగా రెడ్ ఫ్లష్ లలిత్ కిరణ్ అందుబాటులో ఉన్నాయి సాధారణంగా మన రైతాంగం ఐదు ఇంటూ ఐదు లేదా ఆరు ఇంటూ ఆరు మీటర్ల దూరంలో ఎకరాకు నూట పన్నెండు నుండి నూట అరవై మొక్కలు వచ్చే విధంగా నాటుతారు ఈ విధానంలో ఐదవ సంవత్సరం నుంచి రైతుకు ఆర్థికంగా ఫలితాలు ఆశాజనకంగా ఉంటాయి మెదక్ జిల్లా సంగారెడ్డి పల పరిశోధనా స్థానంలో జామ సాగుపై పరిశోధనలు విస్తృతంగా జరుగుతున్నాయి సాధారణ పద్దతిలోనూ హైడెన్సిటీ మిడో ఆర్చిడ్ సిస్టమ్ లో జామను నాటి ఫలితాలను విశ్లేషిస్తున్నారు జామ సాగు గురించి ప్రధాన శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ ఏ భగవాన్ రైతులకు తెలియజేస్తూ జామ చాలా మంచి పంట అది ఎటువంటి పరిస్థితులైనా మనకి తట్టుకుని కాపుకిస్తుంది అయితే జామలో వచ్చేసి మనకు ముఖ్యంగా చలికాల పంట తీసుకుంటాం అంటే మనము మే మాసంలో మనం దాని కత్తిరింపులు చేసి జూన్ జూలై మాసంలో దానికి వెలుగులు ఇచ్చినట్లయితే జామకంతా కూడా కొత్త చిగురు వస్తుంది ఈ కొత్త చిగురుతో పాటు పూత కూడా వస్తుంది ఎంత కొత్త చిగురు బాగా వస్తే అంత పూత వస్తుంది అందుకే మనము జామకి ఏప్రిల్ మే మాసంలో ఆకంతా కూడా రాలవడానికి మొత్తం నీటి ఎద్దడి క్రియేట్ చేసి మనం ఇస్తామన్నమాట ఈ విధంగా చేయడం వల్ల పూతంతా కూడా సమానంగా ఎక్కువ అధిక దిగుబడి రావడానికి అవకాశం ఉంది అయితే ఈ చలికాల పంట చాలా నాణ్యమైన పంటగా ఉండి రైతుకు అధిక దిగుబడి ఇస్తుంది జామ సాగులో వినూత్న విప్లవం హైడెన్సిటీ విధానం అధిక సాంద్ర పద్ధతిలో మొక్కలు నాటే ఈ విధానంలో ఎకరాకు రెండు వందల నుంచి రెండు వేల మొక్కలు నాటుకునే అవకాశం ఉంది సాధారణ పద్ధతిలో జామ సాగు లాభించాలంటే రైతు ఐదు నుంచి ఆరు సంవత్సరాలు వేచి చూడాలి కానీ హైడెన్సిటీ విధానంలో రెండవ సంవత్సరం నుంచి దిగుబడి వస్తుంది మూడవ ఏడాది నుంచి రైతులు మంచి ఆర్థిక ఫలితాలు సాధిస్తున్నారు కొత్తగా నాటుకోవాలి అనుకున్న జామ రైతులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు మరి అంత దూరం పెట్టుకోకుండా ఇప్పుడు అధిక సాంద్రత అంటే ఎక్కువ మొక్కలు వేసుకొని అధిక దిగుబడి తీసుకోవచ్చు ఇవన్నీ ఎందువల్ల అంటే ఇంతకుముందు లాగా పాతకాలంలాగా మనకి తక్కువ సాధనలో ఎక్కువ దూరంలో చెట్లు పెట్టుకోవడం ద్వారా మనకి చెట్లు పెరిగి అవి ఫలోత్పత్తి అయ్యి మనకి కాపు రావాలంటే మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు మనకు టైం పడుతుంది అదేవిధంగా మనకి అంతర్ పంటలో అంతర్ కృషి చేయడానికి చాలా మటుకు మనకి లేబర్ విషయంలో కానీ మరి అంతర్ కృషి చేయడానికి మనం యూజ్ చేసే పరికరాలు కానీ అవన్నిటి కూడా ఖర్చు కూడా బాగా వస్తుంది కనుక ఇవన్నిటిని అధిగమించాలంటే అధిక సాధనం అంటే తక్కువ స్పేసింగ్తో మనం ఎక్కువ సాధనతలో ఈ మొక్కలు నాటుకోవడం ద్వారా రైతుకు అధిక దిగుబడి వస్తుంది మరి ఎంతవరకు తక్కువ వరకు మనము రైతులు వేసుకోవచ్చు అని మనం చూసినట్లయితే రైతులందరూ కూడా మనము ఇప్పుడు ఇంత ముందుగా పెట్టుకున్నట్లు ఇరవై నాలుగు ఫీట్లు కానీ లేకపోతే ఇరవై ఫీట్లు కాకుండా పది ఫీట్లు కూడా పెట్టుకోవచ్చు అంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ దూరంలో కూడా మొక్కలు నాటుకోవచ్చు హై డెన్సిటీ విధానంలో తెలుపు ఎరుపు కండ కలిగిన తైవాన్ రకాలను ప్రస్తుతం రైతులు అధిక విస్తీర్ణంలో సాగు చేస్తున్నారు కాయతోలు మృదువుగా ఉండి లోపల గింజ తక్కువగా ఉండడం యాపిల్ వలె సులభంగా తినే అవకాశం ఉండడంతో ఈ రకాలకు వినియోగదారుల నుండి మంచి ఆదరణ లభిస్తోంది ఒక్కో కాయ బరువు రెండు వందల యాభై గ్రాముల నుండి కిలో వరకు తోగటం విశేషం రెండు పాయింట్ ఐదు ఇంటూ రెండు పాయింట్ ఐదు మీటర్లు అంటే ఎకరాకు ఆరు వందల యాభై మొక్కలు వస్తాయి హైడెన్సిటీ జామలో రైతులు వివిధ రకాల పద్ధతులను అనుసరిస్తున్నారు సాధారణంగా మూడు ఇంటూ రెండు మీటర్ల దూరంలో ఎకరాకు ఎనిమిది వందల ఎనభై ఎనిమిది మొక్కలు మూడు ఇంటూ మూడు మీటర్ల దూరంలో ఎకరాకు నాలుగు వందల నలభై నాలుగు మొక్కలు ఆరు ఇంటూ మూడు మీటర్ల దూరంలో నాటేటప్పుడు ఎకరాకు రెండు వందల ఇరవై నాలుగు మొక్కలు వస్తాయి 
ప్రస్తుతం ఎక్కువ మంది రైతులు ఎనిమిది ఇంటూ ఆరు లేదా ఏడు ఇంటూ ఆరు అడుగుల దూరంతో ఏకరాకు తొమ్మిది వందల నుండి వెయ్యి యాభై మొక్కలు వచ్చే విధంగా నాటుతున్నారు రైతు తనకున్న వనరులను బట్టి నాటబోయే మొక్కల సాంద్రతను నిర్ణయించుకోవాలి లక్నో హార్టికల్చర్ ఉత్తర ప్రదేశ్ వారు రెండు ఇంటూ ఒకటి మీటరు దూరంలో నాటుకునే పద్ధతిని సిఫార్సు చేస్తున్నారు ఈ పద్ధతిని మిడో ఆర్చిడ్ విధానం అంటే కంచె పంట విధానం అంటారు ఒక ఎకరానికి అంటే రెండు మీటర్లు బై ఒక మీటర్ అంటే చెట్టు వరుసకి చెట్టు వరుసకి మధ్య రెండు మీటర్లు మరి చెట్టుకి చెట్టుకు మధ్య ఒక మీటర్ ఈ విధంగా అధిక సాధన కూడా మనం చేసినట్లయితే మనకి ఒక ఎకరానికి రెండు వేల మొక్క కూడా వస్తుంది మరి ఈ యొక్క టెక్నాలజీ పరిగ్రహం అనేది మనకి సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ సబ్ ట్రాపికల్ హార్టికల్చర్ వాళ్ళు రూపొందించారు దీంట్లో ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ టెక్నాలజీలో తప్పనిసరిగా రైతులు కత్తిరింపులు క్రమ పద్ధతిలో చేసుకోవాలి ఎక్కడ ఏ మాత్రమైన కత్తిరింపులు కనుక మనం నిర్లక్ష్యం రైతులు నిర్లక్ష్యం చేసినట్లయితే ఈ చెట్లని కూడా అడవిలాగా పెరిగిపోయి దిగుబడి గణనీయంగా పడిపోతుంది అందుకే రైతులు సరైన పర్యవేక్షణతో సరైన సలహాలు మన శాస్త్రవేత్త దగ్గర నుంచి సలహాలు పొంది వాటి కత్తిరింపుల్లో కూడా కొంచెం దాన్ని ఏ విధంగా కత్తిరింపు చేయాలన్నది తెలుసుకొని వేసినట్లయితే బాగుంటుంది హై డెన్సిటీ జామ సాగులో కొమ్మల కత్తిరింపు అనేది కీలకమైన ప్రక్రియ మొక్క నాటిన దగ్గర నుంచి మొదటి రెండు సంవత్సరాలు ప్రోనింగ్ ద్వారా చెట్టు ఏక కాండంతో ప్రధాన కొమ్మల మధ్య సరిపడినంత ఎడం ఉండి ఆరోగ్యంగా దృఢంగా పెరిగేందుకు సరైన ట్రైనింగ్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది నాటిన మూడవ నెలలో చెట్లను భూమట్టానికి అరవై నుంచి డెబ్బై సెంటీమీటర్ల ఎత్తుకు మించి పెరగకుండా తల భాగాన్ని కత్తిరించి వెయ్యాలి ఆ తర్వాత కత్తిరించిన తల కింద నుంచి పక్క కొమ్మలు పెరుగుతాయి వాటిని నాలుగు నుంచి ఐదు నెలల పాటు పెరగనిచ్చి నలభై నుంచి యాభై సెంటీమీటర్లు పెరిగాక ఆ రెమ్మలను సగానికి కత్తిరించి వెయ్యాలి కత్తిరించిన రెమ్మల నుంచి అనేక కొత్త కొమ్మలు పుట్టుకొస్తాయి వీటిని కూడా మూడు నుంచి నాలుగు నెలల పాటు పెరగనిచ్చి మళ్లీ యాభై శాతం కత్తిరిస్తే వీటి నుంచి మళ్లీ మూడవ బ్యాచ్ రెమ్మలు రావడం జరుగుతుంది ఈ విధమైన కొమ్మ కత్తిరింపులను రెండవ సంవత్సరం రెండు సార్లు కొనసాగిస్తే చెట్టు అవసరమైన ఎత్తుకు ఎదిగి యాజమాన్యానికి వీలుగా ఉంటుంది మూడవ సంవత్సరం నుంచి పంట తీసుకునే కాలాన్ని బట్టి కత్తిరింపులు చేపట్టాల్సి ఉంటుంది అయితే ఐదు సంవత్సరాలకు ఒకసారి చెట్లలో కొమ్మలను యాభై శాతం వరకు వెనుకకు కత్తిరించి వెయ్యాలి దీన్ని బ్యాక్ ప్రోనింగ్ అంటారు చెట్టు ఎత్తు ఆరు నుండి ఏడు అడుగులకు మించకుండా జాగ్రత్త వహించాలి పశువుల ఎరువుతో పాటు పోషకాలను సకాలంలో అందించినట్లయితే ఈ విధమైన జామ సాగులో దిగుబడికి కొదవలేదు డ్రిప్ పద్ధతి ఏర్పాటు తప్పనిసరి కాబట్టి ఎరువులను ఫెటిగేషన్ పద్ధతిలో అందించవచ్చు మరి ఈ అధిక సాంతంతో దిగుబడి మనకి ఏ విధంగా ఎక్కువ వస్తుందంటే మనకి అధికంగా చెట్లు ఉండడం ద్వారా ఒక్కో చెట్టు దగ్గర నుంచి అంటే ఇప్పుడు రెండు మీటర్లు బై ఒక మీటర్ మనం స్పేసింగ్ చూసుకున్నట్లయితే ఒక్కో చెట్టు దగ్గర నుంచి మనకు ఐదు నుంచి పది కేజీలు వచ్చినప్పటికీ కూడా మనకి రెండు వేల మొక్కలు మనం పెడతాం కనుక మనకి పది టన్నుల వరకు ఎకరానికి వచ్చే అవకాశం పొటెన్షియల్ ఉంది అనమాట ఈ విధంగా మనము కత్తిరింపులు చేసుకుంటూ దానికి ఎరువుల యాజమాన్య పద్ధతులు కూడా మెలుకులు పాటించుకుంటూ దాంట్లో కింద గడ్డి రాకుండా మరి అధిక సాధనలో మరి మొక్కలు పెంచుకుంటే మరి గడ్డి రాకుండా ఉండడానికి మనం కింద పాలిథిన్ మల్స్ వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ విధంగా రెండు మూడు ముఖ్యమైన టెక్నాలజీని దీంట్లో అన్ని సమకూలాలను చేసి ఈ యొక్క అధిక సాధనలో మొక్కలు పెంచడం అనేది రైతులు చేసుకుంటేనే లాభం చేకూరుతుంది ప్రకృతి వ్యవసాయంలో జామతోటలు సాగు చేసే రైతులు జీవామృతంతో పాటు వేస్ట్ డీకంపోజర్ ను జామకు ఎరువుగా అందిస్తున్నారు ఈ విధానంలో జామకు ప్రధాన శత్రువైన వేరుకుళ్ళు నెమటోడ్స్ ఎండు తెగుళ్లు బెడదను సులభంగా అధిగమిస్తున్నారు జామలో అందివచ్చిన నూతన రకాలు హైడెన్సిటీ సాగు పద్ధతులు ఈ పంట సాగులో విప్లవాత్మక మార్పులను తీసుకొచ్చాయి మహారాష్ట్ర ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో మిడో ఆర్చిడ్ విధానంలో సాగు చేసిన జామ నుండి రైతులు ఎకరాకు ఇరవై టన్నులకు పైగా దిగుబడి సాధిస్తున్నారు ఇక్కడ చెట్టుకు కనీసంగా ఎనిమిది నుండి పన్నెండు కిలోల దిగుబడి వస్తుంది సరాసరిన పది కిలోల దిగుబడి వచ్చినా ఎకరాకు రెండు వేల మొక్కలుంటే ఇరవై టన్నుల దిగుబడి వస్తుంది మన ప్రాంతంలో కొంతమంది రైతులు ఎకరాకు రెండు వందల ఇరవై ఐదు మొక్కలు నాటి నాలుగవ సంవత్సరం నుండి పది టన్నుల దిగుబడి సాధిస్తున్నారు అల్ట్రా హైడెన్సిటీ విధానంలో జామ సాగులో ఎకరాకు పది నుంచి ఇరవై టన్నుల దిగుబడి పొందగలిగితే కిలో ధర ఇరవై నుంచి ముప్పై రూపాయల లెక్కన ఎకరాకు రెండు నుండి మూడు లక్షల వరకు నికర లాభం పొందవచ్చు చూసారా హైడెన్సిటీ విధానం ఎంత లాభదాయకమో అందులో ఉన్న వనరులు నేల స్థితిగతులను బట్టి 
జామసాగులో అధిక సాంద్ర పద్ధతిని ప్రతి రైతు ఆచరించవచ్చు అయితే మొక్కలను ప్రూణించేయడంలో తగిన శిక్షణ తప్పనిసరిగా పొందాలి